आज हम तरित फ्लक्स कि गाउसर उपाध्य सहाजे तरित क्षेत्र प्राबल्य मान निर्णय एवं तरित बल रेखार सम्बन्धे कि धारणा और गाउसर उपाध्य कि गाउसिय तल कि गाउसिय तल कि क्या लगाब गाउसर उपाध्य क्यों क्या लगाब तरित फ्लक्सर हिसाब क्यों करा से सम्बन्धे टुकी टुकी जानब तो प्रथम तरित फ्लक्स सम्बन्धे जो चेष्टा करी तो देखते पा आप प्रथम जो जेने मैक्सवेल तत्व तो के जानी हमें किऊ आधान मोट तरित फ्लक्स फाइव कल टू हाई किऊ बल एर नट शून्य माध्यम क्षेत्र फाइव गोल टू किऊ बल एर नट एक्चुअलि शून्य माध्यम क्षेत्र क्या बल कारण विभिन्न माध्यम क्षेत्र में क्योंकि तरित फ्लक्सर मानो क्योंकि चेन्ज हो जमन आगे जेने माध्यम चेन्ज हम तरित क्षेत्र प्रबल्य मान चेन्ज है दोटो आधान मध्य क्रियाशील बल मान चेन्ज है एक ही भाव तरित फ्लक्सर मानो चेन्ज है कारण पर देख ये तरित फ्लक्सर संगे तरित क्षेत्र प्राबल्य सम्पर्क आखिरा इन्हें सम्पर्क जो देखी से माध्यम ओपर तरित फ्लक्सर सम्पर्क बुझते रहा है और आधान संगे तरित फ्लक्स डायरेक्टलि प्रवेशन अर्थात आधान जो बेसि थक तरित फ्लक्स तेसि है किंतु आधान छाड़ाओ माध्यम ओपर तरित फ्लक्सर मान निर्भर करफसल नट जेहे रही है एखान बोझा जाए एबार जी ख्याल करी जेको एक बिंदु आधान किऊ आ तो किऊ थ आठ दूरत को बिंदु निल से आठ दूरत बजाय रेखी एक गोलक कल्पना करी तो से गोलकर मध्य दिए तरित फ्लक्स कथा हो एक ही किऊ बा एफसेल आर नट तर कारण किऊ आधान मोट फ्लक्स ही जी किऊ बा एफसेल आर नट है तेल से घिरे एक गोलक कल्पना कर गोलकर मध्य दिए अतिक्रांत फ्लक्स हो किऊ बा एफसेल आर नट हो जी पजिटिव आधान है तर तरित फ्लक्स बहिर्मुखी है कारण हमें जी पजिटिव थे नेगेटिवर दिखे तरित फ्लक्सर डायरेक्शन है तरित क्षेत्र प्राबल्य डायरेक्शन तई अर्थात तरित फ्लक्स बहिर्मुखी कौन है पजिटिव आधान जो और नेगेटिव आधान जो अंतर्मुखी है अर्थात प्लस आधान जो थे तक बहिर्मुखी धरा है अर्थात से क्षेत्र में बला है अपसारी एक ही भाव नेगेटिव आधान थे तेल है अंतर्मुखी अर्थात अभिसारी एक क्षेत्र में अपसारी बोलते हैं अभिसारी एपर एखे तो बुझल आधान मोट तरित फ्लक्स किऊ एफ सेल नट एबार जो एक घनक से घनकर जदि भेतरे किऊ आधान रखा था किऊ आधान मोट तरित फ्लक्स हो किऊ एफ सेल नट कारण मोट तरित फ्लक्स हो जाए किऊ एफ सेल नट एन जी बोले घनकर प्रतितल मध्य दिए तरित फ्लक्स हो तल कटा घनकर छटा तल तो हमें जो प्रतितल मध्य दिए तो इत फ्लक्स हो जाए वन बिक्स इंटू कि एफ सेल एन नट अर्थात छ भागर एक भाग मोट तो इत फ्लक्स एन जी बलाधरण प्रब्लेम जे एखे एक बिंदु आधान किऊ आखान डि बु दूरत डि बु दूरत एखे एक बर्गकार पात आ लम्ब है जार दूरत एखन थे लम्ब दूरत डि बै टू और ये बर्गकार पाकटार प्रति बाहुदर्घ्य बाहुदर्घ्य हो डी ताई तलटार मध्य दिए अतिक्रांत फ्लक्स कत घटना हे कि हिसाब करब से देखी हमें तो डि बै टू दूरत डि बाहू विशिष्ट एन यी बै टू दूरत जो एक ही रकम बर्गकार क्षेत्र रखी तल रखी एक ही भाई दूदी जी रखी डि बै टू दूरत देखा जाखान डि बै टू एखे डि बै टू अर्थात डी हे बाहूगुल डी अर्थात छटा तल विशिष्ट एक घनक तैरि हो जाए जर प्रत्येक बाहुदर्घ्य डी एखे एक बिंदु आधान आज डि बै टू दूरत और मान येपार हो जा घनकर केंद्रे आधान जाटा हे छा तलर एक तल अर्थात अन्सार ही वन बिक्स इंटू किऊ एफ सेल नट एक क्षेत्र ए रकम धरण और एक प्रब्लेम जो देखी हमें घनकर जो एक कौनिक बिंदुते आधान रखा थे कौनिक बिंदुते किऊ आधान रखा एन से कौनिक बिंदुते आधान जी रखा थे तालोल से 
এই তলটার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত ফ্লাক্স কত তো কি আধান যদি রাখা থাকে এই তলটা অর্থাৎ এই আধানটার সঙ্গে তল লেগে আছে কোন কোনটা এই তলটা সামনের এই তলটা আর নিচের এই তলটা যদি নাম দিই দিই এ বি সি ডি ই এফ এ বি সি ডি একটা তল এ ডি ই এফ একটা তল এফ জি এইচ তো দেখা যাচ্ছে এখানে যদি আধান থাকে তাহলে এ বি সি ডি তল এবং এ বি জি এফ তল এবং এ ডি ই এফ তল এই তিনটে তলের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত ফ্লাক্স হবে না কারণ এখান থেকে যদি আমরা কতগুলো সরল লেখা অঙ্কন করি বড় লেখা অর্থাৎ তাহলে দেখা যাবে এই তলটা অর্থাৎ এ বি সি ডি তল এবং এ ডি ই এফ তল এবং এ বি জি এফ তল অর্থাৎ এই বিন্দুটার সঙ্গে যে তিনটে তল টাচ আছে সেই তিনটে তলের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত ফ্লাক্স হবে না এখান দিয়ে সরল লেখা আকারে বড় লেখাগুলো আঁকতে থাকি তাহলে এই তিনটে তলকে ক্রস করবে না অর্থাৎ এক্ষেত্রে বাকি আর তিনটে তল রইল এখন ঘটনা হচ্ছে এই কিউ আধান থেকে তো মোট তরিৎ ফ্লাক্স কিউ বা এফসেলের নট এই ঘনকের মধ্যে কত অতিক্রান্ত ফ্লাক্স হবে তার আবার ওয়ান বাই থ্রি হয়ে এই তলটার মধ্যে দিয়ে কারণ তিনটে তল দিয়ে বেড়েছে তিনটে তল তো বাদ যাচ্ছে তো দেখা যাবে এই বিন্দুটাকে খেয়াল করে এখানে যদি আটটা ঘনক রাখা যায় ঠিক এই টাইপের তাহলে এই বিন্দুটা দাঁড়িয়ে যাবে সেই ঘনকের মধ্যবিন্দু এখন মোট তৈরি ফ্লাক্স কিউ বাইফ সেলার নট আর এরকম একে যদি কেন্দ্রে রাখতে হয় এরকম আটটা ঘনক তৈরি করা যাচ্ছে তাহলে সেক্ষেত্রে এই ঘনকটার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত ফ্লাক্স হয়েছে ওয়ান বাই এইট ইন্টু কিউ বাইফ সেলার নট এখন এই ঘনকটার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত ফ্লাক্স হয়েছে ওয়ান বাই কিউ ওয়ান বাই এইট ইন্টু কিউ বাইফ কেন না মোট তৈরি ফ্লাক্স কিউ বাইফ সেলার নট আর এরকম আটটা ঘনক রাখা যাচ্ছে তবে এটা কেন্দ্রবিন্দুতে থাকছে তাহলে সেক্ষেত্রে কিউ বাইফ সেলার ওয়ান বাই এইট এই ঘনকটার মধ্যে দিয়ে অতিক্রান্ত ফ্লাক্স হচ্ছে এখন তার আবার এই তলটাতে যদি বলি তাহলে হচ্ছে তার আবার একের তিন তেমন ইন্টু আবার একের তিন এর এই তলটার মধ্যে দিয়ে এখন তিনটে তল দিয়ে বেরোচ্ছে তিনটে তল বাদ গেলাম আগে দেখলাম তাহলে ওয়ান বাই চব্বিশ ইন্টু কিউ বাইফ সেলার নট এক্ষেত্রে অ্যান্সার অর্থাৎ প্রধান কথা হচ্ছে কিউ বাইফ সেলার মোট তরিত ফ্লাক্স খেয়াল রাখতে হবে এবার তারপর এভাবে গঠনগত ব্যাপারটা বুঝে কাজ করতে হবে বেশ এই গেল মোটামুটি তরিত ফ্লাক্সের হিসেব করার কিছু নিয়ম কারণ এবার যদি আমরা তরিৎ ফ্লাক্সের আর একটা ব্যাপার বোঝার চেষ্টা করি তরিৎ ফ্লাক্স কিন্তু কাল্পনিক রেখা যেটা পজিটিভ থেকে নেগেটিভের দিকে ডাইরেকশান হয় এবং তরিৎ বল রেখার যে কোনো বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শ কি হয় ওই বিন্দুতে তরিৎ ক্ষেত্র বা বললের ডাইরেকশান এবং সেই কারণে আমরা জানি দুটি তরিৎ বল রেখা কখনো পরস্পরকে ছেদ করতে পারে না তার কারণ বললাম যে তরিৎ বল রেখার উপর কোনো বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শ কি হয় তরিৎ ক্ষেত্র প্রাবল্যের দিক এখন এখানে যদি একটা স্পর্শ কাকি এই বল রেখার স্পর্শ তাহলে এটা হবে এটা আবার যদি এই বিন্দুতে এর এই বল রেখার একটা তো বিন্দু বটে সেই হিসেবে এটা একটা স্পর্শ এখন একটা বিন্দু দুটো স্পর্শ কাক হয়ে গেল এখন জানলাম কি আমরা অঙ্কিত স্পর্শ কি হয় তরিৎ ক্ষেত্র প্রাবল্যের দিক তাহলে এক্ষেত্রে এই বিন্দুটাতে তরিৎ ক্ষেত্র প্রাবল্যের দিক দুটো দুপো যাচ্ছে কিন্তু একটা বিন্দু তৈরি খেতে হলে দিক দুটো হতে পারে না তৈরি খেতে পারে বললো মানে কি কোন একটা বিন্দুতে একক ধনাত্মক আধান রাখলে পরে সেই একক ধনাত্মক আধানটা যেদিকে বল ভাব করে সেই দিকটা হচ্ছে তৈরি খেতে পারে বললে দিক তো একটা বিন্দুতে একটা পজিটিভ একক ধনাত্মক আধান রেখেছি সে তো একসঙ্গে দুটো দিকে বল ভাব করতে পারে না যে কোনো এক দিকেই ফাইনালি যাবে তাহলে একটা বিন্দুতে তৈরি খেতে পারে বললে দিক দুটো হতে পারে না তাই বলা যেতে পারে যে দুটি তরিৎ বল রেখা পরস্পরকে ছেদ করছে না যদি তরিৎ বল রেখার আমরা দিক সম্বন্ধে বুঝলাম বড় রেখার সাহায্যে কীভাবে ঠিক করা হয় আবার তরিৎ বল রেখার সংখ্যা দিয়েও কিন্তু অনেক সময় হিসাব নিকাশ কিছুর ব্যাপার আছে যেমন কোথাও যদি একটা প্লাস কিউ আধান আঁকা আছে এবং বহির্মুখী হিসেবে চারটে বড় রেখার দেখানো আছে পাশে ঠিক এই একইভাবে মাইনাস টু কিউ আধান আছে এবং অন্তর্মুখী আঁকা আছে চারটে তাহলে কি ব্যাপারটা ঠিক না ঠিক নয় তার কারণ প্লাসের জন্য তো বহির্মুখী হবে মাইনাসের জন্য অন্তর্মুখী হবে সেই ব্যাপারটা তো ঠিক আছে কিন্তু এটা প্লাস কিউ আছে এটা মাইনাস টু কিউ আছে তাহলে এই ব্যাপারটার সঙ্গে এই ব্যাপারটা সামঞ্জস্য রাখতে গেলে এখানে আটটা বল রেখা হবে তাহলে ব্যাপারটা ঠিক আছে এখন একইভাবে বলা যেতে পারে যে যদি এটা থ্রি কিউ থাকে তাহলে তিন চারে বারোটা হবে তাহলে সেই হিসেবে কিন্তু ব্যাপারটা এমন নয় যে প্লাস কিউয়ের জন্য চারটে বলো রাখা যখন একইভাবে দু জায়গায় আঁকা থাকবে তখন এই ব্যাপারটার সঙ্গে এই ব্যাপারটা 
কোন উপাত্তা মিলতে হবে বড়রেখার সংখ্যার সঙ্গে আধানের পরিমাণ ঘটনা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি তড়িৎ বলরেখার ডেন্সিটি তড়িৎ ক্ষেত্রে প্রবল্যকে প্রকাশ করে যেমন তড়িৎ বলরেখা দেখা আছে এখন দেখা যাচ্ছে যে এই স্থানটাতে তড়িৎ বলরেখা ডেন্সিটি বেশি যদি এখানে একটা বিন্দু এ দেওয়া হয় এখানে বিন্দু বি দেওয়া হয় এই অঞ্চলটাতে আর এই অঞ্চলটার মধ্যে যদি কম্পেয়ার করা হয় তৈরি খেতে পারলে কোথায় কম কোথায় বেশি তাহলে বলা এখানে তৈরি খেতে পারলে বেশি এখানে তৈরি খেতে পারলে কম তার কারণ এখানে তড়িৎ বল রেখার ডেন্সিটি বেশি এখানে কম আমরা এমনি যদি সাধারণভাবে চিন্তা করি যে প্লাস কিউ আধান বল রেখাগুলোতে এইভাবে বহির্মুখী হবে অটোমেটিক যদি ব্যাপারটা খেয়াল করি যে বড় রেখার ডেন্সিটি কিন্তু বাইরে কমছে এখানে ডেন্সিটি বেশি অর্থাৎ এমনিতে আমরা জানি প্লাস কিউ আধান থেকে যত দূরে যাব তৈরি খেতে পারলে মান কমতে থাকে অর্থাৎ ডেন্সিটি কমছে তৈরি খেতে পারলে মানটা কমছে অর্থাৎ তৈরি খেতে পারলে ডেন্সিটি থেকে তৈরি খেতে পারলের একটা কম বেশি ধারণা পাওয়া যায় একইভাবে আমরা যখন দেখি এই কতগুলো সমান্তরাল বড় রেখা আঁকা আছে তখন আমরা বলি এখানে সুষম তৈরি ক্ষেত্র অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা কি সুষম তৈরি ক্ষেত্র মানে এখানেও তৈরি ক্ষেত্র প্রবলে যায় এখানেও তৈরি ক্ষেত্রগুলো তাই কেন না প্রত্যেক জায়গায় ডেন্সিটি সেম আছে এখন এই ডেন্সিটি ভাবনা চিন্তাতেও তৈরি ক্ষেত্র প্রাবল্যের ধারণা পাওয়া যায় অর্থাৎ বড় রেখার ডেন্সিটি এখানে বেশি হবে তৈরি ক্ষেত্র প্রাবল্যের মান সেখানে বেশি হবে এরপর আমরা এই তৈরি বল রেখার ভাবনা চিন্তা থেকে কাউসের উপপাদ্য এবং সেখান থেকে তৈরি ক্ষেত্র প্রাবল্যের মান কীভাবে বের করা যায় সেই ব্যাপারটা একটু বুঝবো আমরা খানিক্ষণ আগে জানলাম তড়িৎ ফ্লাক্স ফাই গোল টু কিউ বাই এফ সেলার নট এখান থেকে যদি আমরা একটা খেয়াল করি যে কিউ আধানকে কিউ আধানকে আর কিউ আধান থেকে আট দূরত্বের কোনো বিন্দুতে তড়িৎ ক্ষেত্রে প্রবল্য বের করব তো আমরা জানি কিউ বিন্দু থেকে কিউ আধান থেকে আট দূরত্বের কোনো বিন্দুতে তড়িৎ ক্ষেত্রে প্রবল্য ই হয় শূন্য মাধ্যম যদি হয় তাহলে ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সেলার নট ইন্টু কিউ বাই আর স্কোয়ার হয় এটা আমরা জানি এখন যদি খেয়াল করি যে এই বিন্দুটাতে এই বিন্দু আর দূরত্ব বজায় রেখে একটা গোলক কল্পনা করলাম গোলক কল্পনা করার পরে যদি আমরা বলি সে গোলকটা ক্ষেত্রফল কত তাহলে ফোর পাই আর স্কোয়ার এখন গোলকটা ক্ষেত্রফল হচ্ছে ফোর পাই আর স্কোয়ার আর তড়িৎ ফ্লাক্স কত মোট তড়িৎ ফ্লাক্স এই গোলকের মধ্যে দিয়ে অতিক্রান্ত তড়িৎ ফ্লাক্স কত কিউ বাই এফ সেলার নট এখন যদি বলি এই ফোর পাই আর স্কোয়ার ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত ফ্লাক্স হচ্ছে কিউ বাই এফ সেলার নট তাহলে একক ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে তড়িৎ ফ্লাক্স কত তাহলে জাস্ট কিউ বাই এফ সেলার নট বাই ফোর পাই আর স্কোয়ার বলতেই পারি কারণ ফোর পাই আর স্কোয়ার ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত ফ্লাক্স কিউ বাই এফ সেলার নট তাহলে একক ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত ফ্লাক্স কিউ বাই এফ সেলার নট বাই ফোর বাই ফোর পাই আর স্কোয়ার ইকুয়াল টু বলা যেতে পারে সাজি লিখলে পরে ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সেলার নট ইন্টু কিউ বাই আর স্কোয়ার এখন দেখা যাচ্ছে আর দূরত্বে কোনো বিন্দুতে তো ক্ষেত্র প্রবলের মান যা হয় একক ক্ষেত্র প্রবলের মধ্যে অতিক্রান্ত ফ্লাক্সের মানটাও তাই দাঁড়ালে ওয়ান বাই ফোর পার্সেন্ট কিউ বাই আর স্কোয়ার এখান থেকে আমরা একটা সূত্র বলতে পারি যে একক ক্ষেত্র ফলের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত ফ্লাক্সই হচ্ছে সেই বিন্দুতে তো ক্ষেত্র প্রবলের মান তাহলে আমরা বলতে পারি যে কোনো বিন্দু যদি তৈরি ক্ষেত্র প্রবল ই হয় সেখানে যদি ডিএস ক্ষেত্রফল কল্পনা করি তাহলে বলতে পারি যে সেই ডিএসের মধ্যে দিয়ে অতিক্রান্ত ফ্লাক্স কত ইডিএস তাহলে এই ইডিএসটা কি পড়ে ডিফাই তার কারণ ডিএস ক্ষেত্রফলের মধ্যে দিয়ে অতিক্রান্ত ফ্লাক্স হচ্ছে ই ডট ডিএস এখন ডট প্রোডাক্ট কেন সেটাও আসছি এখন ফাই প্রথম কোথায় স্কেলার আসি সেই দিক দিয়েও চিন্তা করতে পারি ই ডট ডিএস কেন ই ভেক্টর আসি ক্ষেত্রফল ক্ষেত্র ভেক্টর তার ডট প্রোডাক্ট করলে ডিফাই স্কেলার কোয়ান্টিটি আরেক দিক দিয়েও চিন্তা করতে পারি যে ডট প্রোডাক্ট কেন হলো সেটা হচ্ছে তৈরি ক্ষেত্র প্রাবল্য ধরলাম এখানে প্লাস কিউ আধান তৈরি ক্ষেত্র প্রাবল্যের দিক এই দিকে অর্থাৎ বড় রেখার দিকে এই দিকে এখন এখানে যদি তৈরি ক্ষেত্র প্রাবল্যের দিক তো এই দিকে সেই তা তর বড় রেখাগুলোর সঙ্গে যদি লম্ব হবে একটা তল রাখি তাহলে সব থেকে অতিক্রান্ত ফ্লাক্স বেশি হবে অর্থাৎ সেক্ষেত্রে অতিক্রান্ত ফ্লাক্সের মান বেশি হবে এবং সেক্ষেত্রে বলতে পারি এখানে এই তলটা এইভাবে রাখি তাহলে ক্ষেত্র ক্ষেত্র ভেক্টরের দিক আর তৈরি ক্ষেত্র প্রবলের দিক সেম ডাইরেকশান সেক্ষেত্রে কোনটা জিরো ডিগ্রি আর কস জিরোর মান ওয়ান এবং সেক্ষেত্রে তৈরি ফ্লাক্স ম্যাক্সিমাম হচ্ছে অর্থাৎ এখানে যদি দেখি আমরা যে ই আর ডিএস এর মধ্যবর্তী কোনটা যদি থিটা হয় সেক্ষেত্রে থিটাটা যখন জিরো ডিগ্রি হচ্ছে তখন ফাইভ ম্যাক্সিমাম হচ্ছে আবার উল্টো দিক থেকে থিটা যখন নাইনটি হয়ে যাবে অর্থাৎ ইয়ের স
ডাইরেকশনের সঙ্গে যদি ক্ষেত্র ভেক্টর পারপেন্ডিকুলার হয়ে যায় তখন তো তৈরি ফ্লাক্স জিরো ওখানে এর মধ্যে অতিক্রান্ত হচ্ছে না অর্থাৎ কোনটা যখন নাইনটি ডিগ্রি তখন বলতে হবে তৈরি ফ্লাক্স জিরো অতিক্রান্ত অর্থাৎ এখানে দেখা যাচ্ছে জিরো ডিগ্রি হলে পরে ম্যাক্সিমাম আর নাইন ডিগ্রি হলে পরে মিনিমাম এই ব্যাপারটা যদি খেয়াল করি তাহলে কস থিটার সঙ্গে ম্যাচ করছে তাই বলতেই পারি ডিফাই ইকাল টু ইডিএস কস থিটা এখন আমরা জানি ইডিএস কস থিটা মানে ই ডট ডিএস এই দিক দিয়েও একটা বোঝা যাবে যে ই ডট পড়ার কেন এখন ডট পড়ার হলে ফাই স্কেলার আসি বেশ এই ডিফাই ইকাল টু ই ডট ডিএস হয় এখন ডিএসের মধ্যে যে অতিক্রান্ত ফ্লাক্স ই ডট ডিএস সেটা ডিফাই বলছি সেখান থেকে যদি আমরা ফাই বলি তাহলে ফাই ইকাল টু কী হবে ক্লোজড সারফেস ইন্ডিকেশন অনেক সময় এটা দুটো লাইন দিয়েও সারফেস ক্লোজ সারফেস ইন্ডিকেশন বলা হয় নিয়ে ই ডট ডিএস অর্থাৎ ই ডট ডিএসের যদি টোটাল ক্লোজ সারফেসের উপর সারফেস ইন্ডিকেশন করা হয় তার হবে টোটাল ফ্লাক্স আবার জেনে আমরা যদি এই তৈত ফ্লাক্সটা কিউ আধানের জন্য হয়ে থাকে অর্থাৎ যে গাউসীয় তলটা কল্পনা করছি হ্যাঁ যেটা ঘেরা তল কল্পনা করে সেটা গাউসীয় তল বলে কার কারণ আমরা যে উপাদ্যটা বলতে যাচ্ছি সেটা গাউসের উপাদ্য এবং সেটার সঙ্গে সম্পর্কিত যে ওই বদ্ধ দল কল্পনা করব সেই বদ্ধ তলটাকে গাউসীয় তল বলা হয় এখন ই ডট ডিএস ইকুয়াল টু তাহলে এবার আরেক দিক দিয়ে কিউ বা এফ সেলান হবে যদি এই তৈত ফ্লাক্সটা কিউ আধানের জন্য হয়ে থাকে অর্থাৎ যে গাউসীয় তলটা কল্পনা করলাম বদ্ধ তলটা কল্পনা করলাম সেই বদ্ধ তলের ভেতরে যদি কিউ আধান থাকে তাহলে তৈত ফ্লাক্সের মানটা তো কিউ বা এফ হয় আবার এই দিক দিয়ে ই ডট ডিএসের ক্লোজ সারফেস ইন্ডিকেশন সেটাও তো তৈত ফ্লাক্স তাহলে বলতে পারি ই ডট ডিএস ইকুয়াল টু কিউ এফসেলন এটা হয়েছে গাউসের উপাদ্য অর্থাৎ কিউ আধানের জন্য তৈত ফ্লাক্স তো কিউ এফসেলন হয় এখন যদি সেই কিউ আধানটাকে ঘিরে একটা বদ্ধ তল কল্পনা করি সেই বদ্ধ তলের একটা ছোট বদ্ধ অংশ ক্ষেত্র ভেক্টর ডিএস ধরি এবং তারপরে ই ডট ডিএসের ক্লোজ সারফেস ইন্ডিকেশন করি তো আমরা সেক্ষেত্রে সেটাকে একটু কিউ এফসেলন লিখতে পারি এবং এই সূত্রটা জাস্ট গাউসের উপাদ্য এটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা অনেক সময় তৈত ক্ষেত্র প্রাবল্যের মান বিভিন্ন কেসে বের করতে পারবো সেগুলোতে আমরা আসছি এক এখন যদি আমরা খেয়াল করি এই ই ডট ডিএসি হলো কিউ বাইফসেলন মোটামুটি আমরা বুঝতে পারলাম কেন হচ্ছে কারণ কিউ বাইফসেলনটা তৈত ফ্লাক্সের মান আবার আর দিক দিয়ে ই ডট ডিএসটাও তৈত ফ্লাক্সের মান তাহলে ই ডট ডিএসি হলো কিউ বাইফসেলন নট এখন জাস্ট এই ই ডট ক্লোজ সারফেস ইন্ডিকেশন ই ডট ডিএসি হলো কিউ বাইফসেলন নট এই সূত্রটাকে কাজে লাগিয়ে জাস্ট কি করা যাবে না বিভিন্ন ক্ষেত্রে তৈত ক্ষেত্র প্রবলের মান বার করা যাবে যেমন আমরা একটা কেস নিচ্ছি যে বিন্দু আধানের জন্য একটা বিন্দু আধান কিউ আছে তো কিউ আধান থেকে আট দূরত্বে কোনো বিন্দু তৈত ক্ষেত্র প্রবলে বের করবো এই গাউসের উপাদ্য প্রয়োগ করে তো প্রথম কথা আমরা গাউসের উপাদ্য প্রয়োগ করতে গেলে কি জানলাম গাউসের উপাদ্য প্রয়োগ করতে গেলে ফার্স্ট একটা গাউসীয় তল তল কল্পনা করতে হবে এবং সেই তলটা অবশ্যই একটা সিমেট্রিক হবে যেমন কিউ আধান থেকে আট দূরত্বে কোনো বিন্দু তৈত ক্ষেত্র প্রবলে বের করবো তো সেই আট দূরত্ব বজায় রেখে যদি একটা গাউসীয় তল কল্পনা করতে যাই যেটা আধানটাকে ঘিরবে তো সেটা গোলক কল্পনা করতে হবে এবং এই কল্পনা করা গোলকটাকে বলা হবে গাউসীয় তলের ক্ষেত্রে গাউসের উপাদ্য প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে তো সেই গোলকটা খেতে বল কত ফোর পায় আসতেন বেশ তো আমরা কিনলাম এখানে একটা ছোটো মতো ডিএস ভেক্টর নিলাম তো ডিএস ভেক্টরটা যদি নিই সেই ডিএস ভেক্টরের ডাইরেকশান হবে আউটওয়ার্ড রেডিয়ালি এখন তৈত ক্ষেত্র প্রবল্যের দিক এটা যদি প্লাস কিউ আধান হয় তরিত বল রেখা বহির্মুখী হবে অর্থাৎ ডিএস এবং তরিত ক্ষেত্র প্রবল্যের দিক সেম ডাইরেকশান হচ্ছে এখন যদি উপাদ্যটা অনুসারে চিন্তা করি ই ডট ডিএস তো এই ক্ষেত্রে এই ডিএসের উপর যদি ই ডট ডিএস করি তাহলে কোনটা দাঁড়াচ্ছে জিরো ডিগ্রি কারণ ই আর ডিএস একই দিকে তাহলে এই ক্ষেত্রে এই উপাদ্যটার পরের লাইন বলতে পারি প্রথমে এই উপাদ্যটার লাইনটা লিখলাম তারপরের লাইনে যদি বলি এই লাইনটার হয়ে যাচ্ছে ক্লোজড সারফেস ইন্ডিকেশন একটা লাইন দিয়ে এস লিখে দিলাম এখন যদি বলি সেটা ই ডিএস কস জিরো ডিগ্রি লিখতে পারি তার কারণ মধ্যবর্তী কোনটা জিরো ডিগ্রি ইকুয়াল টু কত কিউ বাইফ সেলার নট এখন ইটা কনস্ট্যান্ট কারণ প্রত্যেকটা বিন্দু তৈত খেতে পারলে একই হবে দূরত্ব যেহেতু একই এখন ইটা বাইরে বেরিয়ে গেলে ইন্ডিকেশন ক্লোজড সারফেস ইন্ডিকেশন ডিএস ইকুয়াল টু কিউ বাই এফ সেলার নট সারফেস ইন্ডিকেশন ডিএস অর্থাৎ যে বদ্ধ তলটা কল্পনা করেছি তার ছোট মতন অংশকে ডিএস ভেক্টর ধরেছি তার যদি ক্লোজ সারফেস ইন্ডিকেশন করা হয় আলটিমেটলি টোটাল সারফেস এরিয়াটা পাবো তো আর বেসাধ্যের গোল যে কল্পনা করেছি গাউসীয় তলটা তার তো টোটাল ক্ষেত্র ফল হচ্ছে ফোর পায়ার স্কোয়ার তো লিখতেই পারি ই ইন্টু ফোর পায়ার স্কোয়ার ইকুয়াল টু কিউ বা এফ সেলার নট দিয়ার ফোর ই ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফোর পা এফ সেলার নট ইন্টু কিউ বাই আর স্কোয়ার
আহিত ফাঁপাগোলক যদি হয় বা যদি পরিবাহী হয় তাহলে পরিবাহী জেনে আমরা আধান বহি বাইরে তরাই থাকে অর্থাৎ সেটা নিরেটি হোক আর ফাঁপাই হোক যদি পরিবাহী হয় তাহলে কিন্তু আধান বাইরের তরাই থাকে তো আমরা ধরলাম এটা একটা ফাঁপাগোলক যার আধানগুলো বাইরের তলা আছে এবং সেটা মোট আধান হতে পারে ধরে নিলাম মোট আধান কিউ আধান তলমাত্রিক ঘনত্ব যদি ধরতাম তাহলে সিগমা তাও ধরা যেতে পারে আর মোট আধান ধরলাম কিউ এখন কিউ যদি মোট আধান হয় সেই মোট আধান যদি কিউ হয় সেক্ষেত্রে এই কিউ আধানের জন্য সাপোজ এই ব্যাসার্ধ রয়েছে ক্যাপিটাল আর অর্থাৎ যে গোলকটা আহিত গোলক তার ব্যাসার্ধ ধরলাম ক্যাপিটাল আর এখন কেন্দ্র থেকে যদি বলা হয় স্মল আর দূরে কোনো একটা বিন্দু নিলাম যে বিন্দুটাতে তৈরিক্ষেত্র গুলো বের করতে পারে সেক্ষেত্রে আর গ্রেটার দেন ক্যাপিটাল আর অর্থাৎ যে বিন্দুতে বের করব কেন্দ্র থেকে তার দূরত্বটা কিন্তু ব্যাসার্ধের চেয়ে বেশি সেরকম কোনো বিন্দু তৈরিক্ষেত্র প্রবলেম আমরা বের করবো ঠিক আছে তো প্রসেস একই আমরা এই স্মল আর দূরত্ব বজায় রেখে একটা গাউসীয় তল কল্পনা করব তো সেই গাউসীয় তলটা যদি কল্পনা করা হয় সেই গাউসীয় তলটা কী হবে সেই গোলো কী হবে এবং তার ব্যাসার্ধ কত হবে স্মল আর কিন্তু যেটা আহিত গোলক তা কিন্তু ক্যাপিটাল আর ব্যাসার্ধের এখন স্মল আর ব্যাসার্ধের যে গাউসীয় তলটা কল্পনা করলাম সেই গাউসীয় তল কল্পনা করার একটা ছোটো মতন ক্ষেত্র ভেক্টর নিলাম ডিএস এখন যদি সেই ডিএস ভেক্টরের ওপর একই ঘটনা প্রয়োগ করি তো একই ঘটনা ইডিএস কস জিরো ডিগ্রি হবে অর্থাৎ সেক্ষেত্রেও লিখতে পারি ই ইন্টু ই ইন্টু ডিএস ক্লোজ সারফেস ইন্ডিকেশান ইকুয়াল টু কিউ বাই এফসেলন আর কারণ এখানেও গাউসীয় তলটা দ্বারা গোলকটা ঘেরা আছে আর গোলকটা তো কিউ আধানা হিত অর্থাৎ গাউসীয় তল দ্বারা ঘেরা আধান তো সেই কিউই সেই কিউটা কিউ বিন্দু আধানে থাকুক আর গোলকের আকারেই থাকুক মোট কথা গাউসীয় তল দ্বারা ঘেরা আধান হচ্ছে কিউ তাহলে জাস্ট কিউ বাই এফসেলন নট ই কনস্ট্যান্ট এখানেও ডিএস এর ইন্ডিকেশান কী হবে এখানে কারণ ডিএসটা কী নিচ্ছে আর ব্যাসার্ধের গোলকের একটা ছোটো মতন অংশ অর্থাৎ এখানে সারফেস ইন্ডিকেশান ডিএস যেটা হবে সেটা হিসেবে ফোর পাই স্মল আর্টস কোয়ার ইকুয়াল টু কিউ বাই এফসেল আর নট তাহলে ইকুয়াল টু কী হিসেবে একই ঘটনা ওয়ান বাই ফোর পাই এফসেল আর নট ইন্টু কিউ বাই আর স্কোয়ার সেম ব্যাপার বেশ একইভাবে যদি আমরা এটারই এক্স দূরত্ব কোন নিলাম এক্স দূর কেন্দ্র থেকে এক্স দূরত্বে কোনো বিন্দু তো ইচ্ছাতে বলবে কিন্তু এটা ফাঁকা গোলক কিন্তু এখানে এক্স লেস দেন আর এক্স লেস দেন আর অর্থাৎ আহিত গোলকটার যা ব্যস্ত তার চেয়ে এক্সটা কম তাহলে আর সে একই ঘটনা এক্স দূরত্ব বজায় রেখে একটা গাউসীয় তল কল্পনা করবো এখন দেখা যাবে এক্ষেত্রে যদি একই পদ্ধতি প্রয়োগ করি ইন্ডিকেশান ই ডট ডিএসইউ কিউ ব্যবসা লাল নট তো ঘটনা হচ্ছে কিউটাই তো জিরো কারণ যে গাউসীয় তলটা কল্পনা করলাম তার ভিতরে কোনো আধান নাই কারণ আধান তো আর ক্যাপিটাল আর ব্যাসার্ধের গোলকে আছে এবং আধান তো বাইরের তলে আছে তাহলে এই কল্পনা করা এক্স ব্যাসার্ধের গাউসীয় তলের ভেতরে কিন্তু কোনো আধান নাই অর্থাৎ এই কিউবের মানটা সেক্ষেত্রে জিরো হবে অর্থাৎ ই ইকুয়াল টু জিরো হবে অর্থাৎ আমরা এখান থেকে কী দেখতে পেলাম গাউসুর বোধ প্রয়োগ করে জানতে পারলাম যে ফাঁপা গোলকের আহিত ফাঁপা গোলকের অভ্যন্তরে কোনো বিন্দুতে তরিত ক্ষেত্র প্রাবল্য থাকে না অর্থাৎ তরিত ক্ষেত্র প্রাবল্য শূন্য হয় আর যদি আমরা এক্ষেত্রে বের করি পৃষ্ঠেই কত হবে তাহলে জাস্ট এই আগেকার রেজাল্টে স্মলারে যে ক্যাপিটাল আর বসিয়ে দেবো অর্থাৎ রেজাল্টটা হবে ওয়ান বাই ফোর পার্সেন্ট কিউ বাই ক্যাপিটাল আর স্কোয়ার অর্থাৎ সব থেকে দেখা যাচ্ছে পৃষ্ঠেই সর্বোচ্চ হবে বাইরে কমতে থাকবে আর কেন্দ্র থেকে পৃষ্ঠ পর্যন্ত কিন্তু শূন্য হবে অর্থাৎ এক্ষেত্রে যদি গ্রাফটা চিন্তা করি যে এই দিকটা কেন্দ্র থেকে দূরত্ব আর এক্ষেত্রে তো ইচ্ছাতে প্রবল্য তো এটা যদি ক্যাপিটাল আর হয় এই দূরত্বটা অর্থাৎ কেন্দ্র থেকে পৃষ্ঠ পর্যন্ত তৈরিক্ষেত্র বলে মানে শূন্য অর্থাৎ এখান থেকে কোনো তৈরিক্ষেত্র পাওয়া যাবে না একেবারে এখানটার একটা মান পাওয়া যাবে তৈরিক্ষেত্র বলে মান যেটা ওয়ান বাই ফোরসেন্ট কিউ বাই ক্যাপিটাল আর স্কোয়ার তারপরে জাস্ট স্মল আর্টটা ক্যাপিটাল থেকে কম অর্থাৎ মানটা কমতে থাকবে অর্থাৎ এইভাবে তৈরিক্ষেত্র বলে মানটা কমতে থাকবে ইনফাইনাইট জায়গায় যে জিরো হবে সেটা দেখানো অর্থাৎ এখন টাচ করানো হবে না এটাই জাস্ট ঘটনা বেশ একই ঘটনা আমরা যেমন আহিত গোলকের দরুন দেখলাম সেরকম এই একই উপপাদ্য প্রয়োগ করে আমরা আহিত তারের দরুন চম তরিক্ষেত্র প্রবলের মান বের করবো এই এক এখন যদি আমরা সেটা এই গাউসের উপপাদ্য প্রয়োগ করে বের করতে চাই তাহলে সেটা কী হচ্ছে সেটা দেখছি এখন ঘটনা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি বললাম একটা আহিত তার একটা আহিত তার অসীম দৈর্ঘ্যের আহিত তার যেটা ধরলাম ল্যামডা আধান ঘনত্ব তাহলে প্লাস কি আধান কিন্তু আধান ঘনত্বটা ল্যামডা অর্থাৎ একক দৈর্ঘ্যে আধান ল্যামডা এখন এখান থেকে এই তারটা থেকে ধরলাম স্মল আর দূরত্বে কোনো বিন্দু নেবো যে বিন্দু তো ইচ্ছাতে পারবো বলে বের করবো ঠিক আছে তো এখন ঘটনা হচ্ছে আমরা গ
সেল দৈর্ঘ্যের অংশের অংশটাকে ঘিরে একটা গাউসীয় তল যদি কল্পনা করতে যাই তো খেয়াল করলে দেখা যাবে সেটা একটা চৌং হবে অর্থাৎ সেটা এল উচ্চতার বা এল দৈর্ঘ্যের একটা চৌং হবে আর ব্যাসাদ্ধের এই হবে এভাবে খেয়াল করতে পারি আমরা একটা চৌং কল্পনা করা যাবে এই এল দৈর্ঘ্যের আহিত তারটাকে ঘিরে একটা চৌং কল্পনা করা যাবে এই চৌংটাই হচ্ছে ক্ষেত্রে গাউসীয় তল এই এটাও অনেক সময় ছোট প্রশ্নের উত্তর দিতে কাজে লাগে যে আহিত তারের দরুন গাউসীয় তলের আকৃতি কেমন হবে না গাউসীয় তলের আকৃতি হবে চোং আকৃতি একটা বিন্দু ধানের জন্য গাউসীয় তলের আকৃতি কেমন হবে না গোলক ঠিক আছে তো এখানে চোং আকৃতি একটা গাউসীয় তল কল্পনা করলাম যেটা আর ব্যাসাধ্যের এবং এল উচ্চতার বা এল দৈর্ঘ্যের একটা চোং আকৃতি তল এখন এখানে যদি আমরা একটা ডিএস কল্পনা করি তো এই ডিএসটা যদি একটা বক্র তলের কোন একটা অংশে আমি ডিএস ভেক্টরটা কল্পনা করি তো খেয়াল করে দেখা যাবে এর যে প্লাস আধা নয় তাহলে এইদিকে তো ক্ষেত্রে পারবো না এইদিকে ডিএস ভেক্টর অর্থাৎ বক্রতালের প্রত্যেকটা পজিশনের জন্য ই আর ডিএস কিন্তু সেম ডাইরেকশান অর্থাৎ কোনটা জিরো ডিগ্রি কিন্তু যদি আমরা এই ডিএসটা এই সমতল দুটোর মধ্যে কল্পনা করি তাহলে ডিএসের দিক এইদিকে আর তৈরি ক্ষেত্রে পারবলের দিক এইদিকে অর্থাৎ সেক্ষেত্রে কিন্তু ডিএস ভেক্টর এবং তৈরি ক্ষেত্রে পারবলের মধ্যে মধ্যবর্তী কোনটা নাইনটি ডিগ্রি তাই এই সমতল দুটোর ব্যাপারে ই ডট ডিএস জিরো হবে কারণ ই ডট ডিএস মানে ই ডিএস কস জিরো ডিগ্রি ই ডট ডিএস মানে হচ্ছে ই ডিএস কস থিটা কিন্তু সমতল দুটোর ব্যাপারে থিটার মানটা নাইনটি ডিগ্রি কস নাইনটি মান জিরো অর্থাৎ এই সমতল দুটোর ব্যাপারে ক্লোজ সারফেস ইন্ডিকেশন ই ডট ডিএস হলো জিরো অর্থাৎ শুধুমাত্র বক্রতলের জন্যই কার্য হবে তাহলে কি হবে বক্রতলের ব্যাপারে ইন্ডিকেশন ই ডট ডিএস এর রেজাল্ট কী হবে একেবারে যদি আমরা স্টেপটা ভেবে নিই ই ডট ডিএস এর অ্যাকচুয়ালি সমতল দুটো বাদ গেল অর্থাৎ ক্লোজ সারফেস ইন ই ডট ডিএস কোটা বংশ তল চোঁকৃতি তলটার জন্য জাস্ট হয়ে যাবে ই ইন্টু জাস্ট ইন্ডিকেশন ডিএস হবে শুধু বক্র দলটার ক্ষেত্রফল বক্রতলের ক্ষেত্রফল কত হবে যদি এটা আর বেসাধ্যার হয় তার এই বক্রতলটার ক্ষেত্রফল যা হবে সেটা এখানে বুঝবে অর্থাৎ টু পাই আর এল বক্রতলের ক্ষেত্রফল সমতল দুটো বাদ কারণ কোটা নাইনটি ইকুয়াল টু কিউ বা এফ সেলার নট কিউটা কত না যে গাউসীয় তলটা কল্পনা করেছি সেই তল দ্বারা ঘেরা আধান তো এটা কতটা তারকে ঘিরেছে এল দৈর্ঘ্যের তারকে এখন এল দৈর্ঘ্যের তারের মধ্যে কত আধান আছে এল ল্যামডা কারণ একক দৈর্ঘ্য আধান যদি ল্যামডা হয় তাহলে এল দৈর্ঘ্য আধান কত আছে এল ল্যামডা তাহলে এল ল্যামডা বাই এফ সেলার নট কারণ কিউ বা এফ সেলার নট তাহলে ই গোল্ড হয়ে যাচ্ছে ওয়ান বাই টু পাই এফ সেলার নট ইন্টু টু এল এল কেটে গেল ওয়ান বাই টু পাই এফ সেলার নট ইন্টু ল্যামডা বাই আর যদি আমরা ওয়ান বাই ফোর পাইপ সেলার নামতে যাই তাহলে ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সেলার নট ইন্টু টু ল্যামডা বাই আর অর্থাৎ গাউসের পদ্ধ প্রয়োগ করে যদি আহিত অসীম দৈর্ঘ্যের আহিত তারের দরুন আট দূরত্বে তরিত ক্ষেত্রে প্রবলের মানগুলি কত তাহলে ওয়ান বাই ফোর পাইপ সেলার টু ল্যামডা বাই আর